我就是要捏碎你的外壳。痛，好痛！你松手。痛快，痛快！我痛怎么快呢？你就不行，你松手。雷、啊、总。林助理，我没有戒严了，我要起诉你，我让你全家都坐牢。我不怕你，该做的我都做了，不会怎么样的。吕无敌，我要欺骗，我要捏碎你，我要起诉你。这都是什么该死的梦！无敌，你要记住，你今天最重要的任务是为节目做好准备。加油，你一定可以的大连晚自己托付给谁好呢？选我，选我，选我呀！选我比他们多。唐亚军，虽然对我一片欺负，不过你只是个打工。我不知道，虽然你还要工作，整天就知道家里边，你还愿意？既有能力又有钱，不明显，我完全搞不清他在想什么。哎、嗯，天灵灵，地灵灵，给我一个顾家的好男人。你不是要一个顾家的好男人吗？你以为我愿意来啊？切张玲，张玲，现在是上班时间。嗯，范春华，你这这这这，俺以前是个扫地的，现在是个滚地的。张玲，有意见可以否定吗？啊，该工作还得工作呀。不像话！那你怎么上班的？这位大叔，你哪位啊？哎，我在教训我的员工。你拍什么桌子你？我看不惯你们这种工作态度。哼、啊，国有国法，家有家规，概念有概念的章程。我说，你是哪个系统的哪根葱啊你？上这儿干什么？我教训员工来了你！张二娘，这是什么破事儿？哎，这是瘦了一斤啊，胖了两斤。哎，你看，你看，你看，你这这这像什么样子？这哪像家公司啊？这……哦，您是快递公司的吧
？哪家的？我要投诉你！男子汉大丈夫，心不更名，坐不改姓。啊！我现在是概念的新员工。我是李总请来的专职司机，用心工作，上班时间三心二意，讲什么话？哎哎哎，听见没有？用心工作，哼！天哪，全员绩效加上林老爹，以后咱们日子更难熬了。就这样，我就不需要又戴眼镜又戴帽子了，真是憋死我了！回来了，林叔叔，你怎么在这儿啊？你天天把花送到我们家，我早告诉过你，吴迪不在家。林叔叔，那个花啊，能活挺长时间，我想吴迪回来以后，他就开花了。你还天天琢磨着怎么纠缠吴迪？我告诉你，我在概念上班了。您在概念上班？我会天天看着你。你要再耍花招，我见你一次，我打你一次。这也叫舞蹈？李总，有什么需要我帮忙的吗？是中华魔力去埋的案子，陈家明和谢尔恩的提案都被否决了。客户说他们两个人的创意说的都是普通的牙齿美白，没有把握迅速美白的要求，而且形式上也过于老套。那这个我就真帮不上您了。是啊，好像林无敌很擅长做这种事情。他去年不是帮多芬做了一个活动，帮概念赚了一大笔吗？是吗？我记得好像是跟天使公关吧。喂，请问是叶蓉小姐吗？有一件事情。我想请您帮个忙，我实在是帮不了你了。你知道，天使公关和概念的合作已经结束了。对，实在是不好意思，我待会儿还有节目要进行，先这样了，拜拜。明天下午就要彩排了，你到现在连节目流程都不知道，去跟吴迪拿一份新的节目流程表给你们组的人看。好的。喂，你好。啊，对，是我。是的，是的，我听说了。这张数据不对，重新算一下。合作的方式应该有很多种，这个我希望你考虑一下广告植入。什么事啊？没事，不能来找你啊。我正在忙着，你没看到啊
。喂，对对对，广告植入，因为这是一种很新颖的营销方式。啊，啊，呃，不好意思，我这边有点小状况，过一会儿打给你。拜拜。说吧，什么事？我又不想说。是不是我不答应你的追求，你就会一直这样闹下去啊？好啊，我答应你，我爱你。不是想要我吗？下班以后，我就带你回家，好吗？你怎么这么随便？我不跟你玩了。跟我闹，小。仙果，你怎么了？我失恋了。哎呀，你吓死我了！我以为节目组有出什么事儿了。也出了。出事儿了？出什么大事儿了？是灯光老师不来了，还是道具出问题了？难道是酒吧着火了吗？双人舞嘉宾俱来。什么？双人舞嘉宾为什么俱来？他们打电话过来说，有人给他们打电话，说根本没找到咱们这节目，他怀疑你们是骗。那你怎么跟他说的？我什么都没说。仙、哦、姑，你太好了。我只是说，有人也给我打电话，说在舞蹈家名单里面根本就没他们两位，我还怀疑他们是骗。你还真是片甲不留啊！你跟荣姐说这事儿了吗？他怎么说的？他不尊重我的爱情。爱情，你跟谁的爱情？跟你没关系。对，是跟我没有关系。哦，但是现在嘉宾不来了，这事儿跟我有关系了吧？仙果，你现在把他们气走了，我去哪儿找嘉宾来替场啊？有了，我上网去订一份蓉儿出生当天的报纸，当做礼物送给他，他一定会要，这样他就会知道我是认真的。你们嘉宾找雷总，他才真正的无名高。原来你厕所就是这个样子，你少给我装啊！你原来来过，我忘了。跟你说正经，你跟我说正经事，落不到这么不正经的地方。你不怕别人把你当流氓给抓起来啊？少不正经！哎，我让马莎莎在这儿盯着呢。啊！呃，坏了，坏了！啊，二楼能用。哦，谢谢啊。哎呀，不不不客气。老费啊，现在的形势很复杂呀。你说这个李安瑞把林无敌他老爹都请到公司，故意的，故意气我呗，借外人来驳我面子，是哪一套？等找个机会，我好好跟林老爹聊一聊。哎呀，我跟你说啊，前两天李安瑞故意将他烫进，什么意思？摆明了就要建立心理优势，逐步掌控他。这个唐亚军这个傻球，还真以为李安瑞对他有多好呢。邓南，咱们不能让李安瑞得逞。我有什么办法呀？李安瑞现在是董事长，又是总裁，打球还倒向他，别急。我觉得咱们还是有机会的。你有没有发现，李安瑞把楚国良安插在了唐亚军身边？楚国良来就是为了制约他的。你说这个唐亚军平时也挺二百五的，但是我相信他应该能感觉到这一点。所以说。他不信任李安瑞，更不信任我。见了我就见猫一样，跑得嗖嗖的，挺好，还得好。我是说，这样的话呢，李安瑞也应该认为唐亚军不信任你。咱们要是出其不意把唐亚军给拉拢过来，咱们胜算还是很大的。哎，甭看我，我没招啊！我完全不知道怎么样能讨好那二百五。大丈夫能屈能伸，因为他跟我抢赔，那我，我是不是？暂时也不跟他寄钱闲了吗？嗯，哎呀，我又不是故意讨好他，你想想吧，这好歹也是个办法呀
，没准他会帮你把林无敌顺道带回来。听着，我对跟你合作没有兴趣，对你们节目也没有兴趣，对上电视就更没有兴趣了。你先别着急，许局，我方换一路角度想一下，如果我们这个收视率冲到第一名，那荣姐会奖励我十万块钱，这十万块钱我通通不要，全部拿来还给你。从这个角度想，我们是站在从一战线上的，所以加入我们吧。而且我以前也曾经跟蓉姐说过，她请了那么多有名的舞蹈家过来跳，我觉得他们跳的是好，可是我并没有想冲上去跟他们一起跳的冲动。但是你和阿黛尔不同，我每次看到你们跳舞，我都想跑上去跟你们一起跳。好啊，我可以跳，但阿黛尔不行。为什么？你怕阿黛尔找回过去的回忆吗？那不是回忆，那是潘多拉的盒子，打开就会有可怕的东西出来。不会吧？每个人都会有不好的那一面，我们是他的朋友，就应该去面对。再说了，阿黛尔肯定不是坏人，有什么事情我们帮他改正就是了，也不要压制他呀。坏人不可怕，阿黛尔才可怕。我是为了大家的安全着想。喂，有那么严重吗？我以为听了我的禁欲良言，你会掉过头寻找人生新的方向。你别惦记别人了，想想你自己吧。做人有时候就得承认自己不是圣人。只不过是基因废品回收站的垃圾而已。我当然很清楚的知道我不是圣人，但是我也清楚，我根本就不是什么垃圾。我现在这个样子没有什么好寒碜的，反而都是你。你为什么会变成现在这个样子？喂，我跟你说话呢，雷九，雷九，我只是想帮你打开心结，想帮你。哦，对了，你要想让我参加你们节目啊，赶紧给我找搭档嘛。阿黛尔除外。紧张死我了。我可得安安神。我们这次的节目有了新的样式，您如果参与的话，一定会感觉满意的。你要不来先来看一下，到我们的节目组来尝试一下也好。好的，谢谢你。这个又不行。先管。女人。喂，这你问错人了吧？我知道了，我告诉你的。什么人？哎，先管。嗯。你可千万不要去帮我拿我的电话本。电话本不拿就不拿呀。对啊，我的电话本根本就不在我的包里，我的包根本就不在话中间，我的电话本根本就不在我包里的左边的那个口袋里。你这么了解？你说不在就在，你说在就不在，你说不在也可能就真不在，你说在也可能不在。嗯
。陆弟，你觉得我跳的怎么样？哇，我觉得你跳的特别好。你是在用这种方式锻炼 Michael Jackson 吗？是的，我从小就学习舞蹈，我很喜欢他。可是他的突然离去，让我很伤心。我是特意学的这段舞蹈，为了纪念他的。可是我跳的一点都不好。什么？你跳的很好。刚才我在远处都没看出来是你，真的很像呢。真的吗？嗯。这次节目我想做雷炯的搭档。这次节目，啊，这次节目可能有点小问题，下次行吗？是不是我跳的不好，还是雷炯不允许啊？你可千万别瞎想，根本没有的事儿。你别替他遮掩了，我全都听到了。不过你们考虑清楚，就爱老师说，到目前为止没有哪个人跳的比我更好了。而且这样会有更多的人看到我，他们就会来找我，这样说不定我的过去就找到了。无敌！前一天我看了一档新人重逢的节目，好感人的。你如果把我当焦点，我相信你的节目一定很好看的。我知道你的意见确实不错，但是考虑到我们的节目还有很多现实问题，只要你同意，我什么都可以答应你。那好吧，阿黛尔，你让我再看看我们的方案。哎，也许可以放在这个环节。赵父，啊，嗯，林爸爸，早，你这么早就来了。小马，嗯，我这可不是头一次看到你在公司吃零食了。你这个毛病怎么就不能？嗯，能改，一定能改。<笑>嗯，知错能改才是好同志嘛。哦。果然威力无穷，我陪他都吓跑。哎，战灵战灵，我中奖了！你中几个面包？什么啊，是幸运奖，我挣这没钱给肉松买终身节礼物呢。你没中奖，你只是中了一个中奖的机会。要参加这个设计大赛，赢了才有奖。啊？怎么还在聊天啊？赶紧工作去。是，马上就去。啊，吓得我连食欲都没了。我太理解无敌了，照这样下去，全公司的人都被他培养成零无敌了。想想都毛骨悚然。这这是什么呀？哼，联瑞的新发明 NBGB 系统，昨天晚上刚装的。嗯，牛掰什什么系统？是内部广播系统，简称 NBGB， 汉语拼音。装这个干什么用啊？喂，喂，大家好，我是公司的董事长李安瑞。哎，李总，今天启用的内部广播系统是公司新的管理方式的重要一步。有了这套系统呢，每个员工都可以直接听到我的声音，将公司传统的数型辅助结构变成最先进的新型辅助结构。极大的提升公司的效率。他要给自己鼓掌、啊，肯定是不用那个马屁精在他边上。从今天起，每天我都会在内部广播中跟大家直接交流，希望我们能够上下一心，把概念推到崭新的高度。妈，没给我用过，他到底想干嘛？这就叫 B T 的控制欲。不过，我发现一个秘密。工人在装 n b g b 的时候，把电路给搞错了，跟我前台的电话连到一起。So， 只要我按一下，就这个键，我也可以对全公司说话。可是，你敢对全公司人说话吗？怎么不敢？我公司没人的时候。尝下吧
我在里面加一点滴滴味，可能味道很特别哦。我才不喝呢！你确定？我以为你喝过了，所以脑子呀。我跟你说过，我不会跟阿达一起跳舞。如果你要用它，那我就不跳。反正这事儿我无所谓。雷总，我们之前会做很多宣传，我是想帮阿达找到他的亲人还有朋友。而且你想啊，你爸爸妈妈也可以在电视机前看到你的。小龙女，九爷，我饭记的，明白。啊啊啊啊！东山，那个东山，啊啊啊啊啊啊啊啊！林无敌，你记住，父亲、爸爸、爹、爹里发的老爷子都是雷巴的禁忌。难道雷总和他父亲之间有什么解不开的结吗？难道他们两个？哎哎哎，小龙女有什么不开心的地方吗？哎，李总，我看这个林无敌啊，他是死活不肯签这个转让文件了。咱们还真得想个办法来对付他呀。办法肯定是有的，也不急在这一两天。可是今天你们不是已经约了？财信投资的董总啊，如果我们不尽快的搞定天才，那怎么重新整合，把概念和天才一起打包上市呢？你知道就行了，不要老是挂在嘴边。我我不会告诉别人的。林无敌那边我是肯定会想办法搞定的。我看这个事情还得落在唐亚军身上，我得相视而动，想办法拉拢他。至于财信投资那边谈判，也不是一两天就可以谈成的。等我到时候跟他们谈成了，我就不相信我拿不下天才。明白了，国良啊，嗯，你如果想一直跟着我的话，你就一定要记住，什么叫全局观念。我要的不是天才，也不是概念，我要的是一个真正的媒体。我知道，董总快到了吧？嗯，你去门口接着。嗯，他可是个大金主啊，千万不能怠慢。我有数，那我先走了。嗯、我怎么误会了？咱俩刚才说的根本就不是一回事儿，就好像……我说的是火影，你说的是海贼王。我说完美小姐进化论，你说林敏天的狂野追逐，我说珠宝不位，你说的是比卡丘。你到底在说什么？我在说什么？我在说什么？我都不知道我在说什么。我的意思是说，我是，我是。喂，我在开会，待会儿给你打过去。我是，我是说。之前公司有一些传闻说我身体某些组件有问题，我想你都听说了。哇林儿，我刚才接到一个重要电话。内容我先不能跟你说，哎，我现在转给你听听啊。我只能说这件事儿太八卦了，跟我才不五个八半年的。好，你听着，哎，对了，帮我找女司令他们。哦，哎，我来介绍一下哈，哎，这位就是我们概念公司的总裁李安瑞先生，这位是财信集团的董总。你好，董总远道而来辛苦了，要不然跟我去我们的会议室，咱们边喝茶边聊。好，呃，来，李总，啊，不好意思。
。呃，董总，嗯，<笑>我听说一家公司的洗手间能够反映出这家公司的管理水平来呀、啊。哦，要不然跟我们一起去参观一下我们概念的洗手间，好，很特别的啊。来来来，来来。张玲，给吴勇的办公室打个电话。这，我有一个很重要的电话。我的电话也很重要。您稍等一会儿。你来，你还不明白吗？我直接告诉你了，我，我，我可以证明给你看，别的男人能做的，我一样可以做的。那那天晚上，你为什么对我一点都没有感觉、啊？完了，我这滴滴滴滴滴没毛病。我也是，怎么回事？这是，我我不知道啊，好像是唐亚军的声音。唐亚军怎么会在我的办公室啊？我不知道啊，你不知道，去查呀！哦，可啊，王总，好，哎，等等，我可以证明给你看，别的男人能做的，我一样可以做的。哎，这这这是啊。这是我们公司的一个新的广告项目里面的广告词，哎、呃，我们向全公司广播呢，是为了征求所有员工的意见啊，集思广益嘛，啊，哎哎，集思广益，哎，李总，要不我先去准备一下，好，好，好，好。那那天晚上，你为什么对我一点都没有感觉啊？我不是没感觉，我。我是太有感觉了，我只想把我对你的爱留在咱俩结婚的那个晚上。我知道我比不上李延瑞，比不上吴庸，可是李延瑞是个王八蛋，吴庸他是更是个花公子，多方便。公司的上下级关系处得相当的好，呃、嗯啊，我们都亲如兄弟姐妹一般、嗯，所以我们都是不分彼此的，嗯、这样显得公司氛围很活泼。嗯，对，很活泼，很活泼。我虽然是个宅男，但是我宅心仁厚。我虽然出家来到了公司，但是我不会和他们同流合污的。那，你不会串门吗？你？你刚才听到我们说话了？我听到了。还有谁听到了 ？N B G B 呀，整个概念公司都听到了。还好我没说什么。董总，董总，您别着急走啊！公司还没给您介绍完呢。不用介绍了，做公司归根到底靠的是软件，是管理。厕所再高级，管理上一塌糊涂有什么用啊？整合上市的事情，咱们还是以后再谈吧。嗯，李总，后会有期。哎，董总，装什么装啊？跟我谈管理？出机场连先撒泡尿你都不知道，还跟我讲管理？啊！叶大山。干嘛？我觉得我们两个关系现在特别不健康。你才觉出来？你对我的女人怎么可以这样跟我说话
，你得好好的学习三从四德。啊，谢了。你说咱们两个感情太随便，我觉得不能这样。我是认真的，所以得来点真的。来的时候记得通知我。垃圾堆丢不下了，先放你这儿，一百九十五块。你送我礼物还收钱啊？你赚的比我多。好啊，信用卡收不收？你以为 POS 摆在这儿我就 POS 机啊？先打开看看。你说打开我就打开。那不打开还给我。这什么？你出生那天的报纸。这个你都能弄得到，要不能值这么多钱？送这份礼物给你也是为了告诉你，你已经很老了，再过两年您都得退出历史舞台了，您就抓紧时间，不能等。记得欠我一百九十五块。阿黛尔，啊，吴迪，同意我上节目了吗？我是真心希望你们两个都可以上节目的，可是雷总这个人他现在怎么都不答应。我觉得你们两个之间一定发生过些什么，他不肯说，可是你都忘了。只有解开这个谜团，才可以保证拍摄的顺利录制。哦，对了，阿黛尔，你知道为什么不可以当着雷总提爸爸两个字吗？鬼知道！哎，亚军，你赶紧用那个无敌搜搜搜帮我搜一个人。哎，我跟你们说话呢。大熊、小静、小强、叮当，用别了。无敌，帮我好好照顾他们。哎呀，不就干点丢人的事儿吗？比你更丢人的事儿我都干过。呃。可能没有你这次那么丢人，不过你放心，总让加在一起肯定比你多。人生自古谁无死，脑袋掉了碗大个疤，我二十年后又是条好汉。哎、哦、呀，为这点事寻死觅活的，你去你妈！你也受过伤，伤心人何苦为难伤心人呢？我是真的受伤了。其实我不在乎出丑，也不在乎他们怎么看我，我在乎的是娜娜。可她现在根本不相信我，也不在乎我。我不知道该怎么样才让他让他相信我。亚军，你听我说，如果你要是真心喜欢一个人，真诚的对待他，他是一定会相信的。奇怪，这有什么好奇怪的？我是说，你以前不是都不让我和他在一起吗？怎么今天突然的开始鼓励我了？你也知道那是以前。以前我在饭店上班的时候，其实也用不了离开他。现在他搬过来住了。我倒觉得他也不是个坏人，而且那时候谁能想到你们会在一起啊？但是你知道吗？那天我跟他说你生病的时候，他真的有些紧张，所以我觉得他是不是真的对你动心？裴、嗯嗯、娜。干嘛？你没事吧？你去问那个笨蛋去啊！不知道今天碰到了哪路随身，我恨不得找个地方把所有看我笑话的人都塞进去。你先别生气了，有个人他有话想跟你说。嗯、你们两个先慢慢聊，我先出去了啊。我想，你还想跟我说什么？<笑>你也用博士轮呀，超常随意带，小睡也自在，挺好的。这个，这就是你要跟我说的，这就是你要说的。你给我出去，走啊，你出去，你出去，你出去，你出去，你出去，你出去，娜娜。不知道说什么才能让。
让你相信我，我只想很真诚的告诉你。真的爱，爷爷好好照顾你一辈子的。不过我有个条件，我们要分配演出，不在一起跳。那怎么行呢？我这可是个双人舞节目。那我也没办法。哎，雷总，雷总。没办法，没办法，啊、被他缠的没办法。脑缺氧，无心发慌，寒意大大掉地下。没办法，没办法，他的本事早见啦，金箍咒、菩萨经，他开口我就打。哎、那就那就老天爷玛利亚，舞台上我和他，左边跪我，右边数他。哇，这是在哪？我们没有对手戏，手都不忘，一起打。如果我们一起跳，地球就会大爆炸。我就这点条件了，你看着办吧。那我再考虑考虑其他的方法。不过不管怎么说，还是谢谢你可以答应我的条件。哎，先不要谢谢我，我是为了我自己。因为我发现阿黛尔已经开始变异了，如果我坚持不上，不知道会有什么灾难性的事情发生。魏延总听，你以为你以前的事儿那么快的传到酒吧，你的嘉宾说不来就不来了，都是巧合吗？难道不是吗？有时候我真觉得你挺吓人的。是有很多人不喜欢我的外貌啊。其实有时候啊，你扒开一个人的伪装往里一看，原来是这样；但是扒开你的往里一看，哇塞，外面跟里面原来是一样的。你说吓不吓人？啊。那是因为我从来都不伪装。我爸爸从小就跟我说：“哎，对不起，我家里人从小就跟我说，做人一定要真诚。虽然有些人说话，人家大部分都是好的。”这些教育都是垃圾，他们要让你相信，才好骗你，然后把孝顺这种道德观念灌输给年轻人。其实都一些鬼话。人类要是能摆脱老年人的存在，早就进化到更高的境界了。喂，你在说什么？你难道不会老吗？没有他们哪有你啊？雷军，你做任何事情我都可以理解，或者说我都会试着理解。唯独不尊重老人这件事情，我不能理解。我觉得你这么做真的太过分了，或者说很讨厌。我雷总从来不缺人讨厌